再来例题第二题，我们再用这一题来更强调一次所谓的自变数跟应变数的关系，哈，就是 x 跟 y 的对应关系。呃，现在有一个函数 g 表示下列计算的流程。输入如果叫做 x， 那输出会叫做 y。那第一个，当我输入之后，我要减去 2， 减完2之后再乘上 5， 这个会等于输出。好，所以第一题 ，g of x 的位置啊的式子是什么？第一题，我知道 x 进去之后会减掉 2， 减完2之后再乘上 5， 那就会等于我的输出，所以输出叫做 y。所以 y 等于 x 减2乘上5。好，这是第一个。第二题，如果今天输入负八啊，放负八进去，那就是 x 负八嘛 ，x 就是负八嘛。好，所以我们就说 f x， 抱歉，这里是 g。其实第一个我们也把它改成 g 好了。等一下哈，我把这里改成 g。第一题。g of x 它等于 x 减 2， 然后再乘上5倍。第二个 x 等于负八带进去之后会得到 g of 负八，会等于负八减2叫做负的十乘上5倍，所以会得到负五十。这个就叫做 g of 负八的函数值。第三个。要求的是输出25那简单啦、啊、，g of x 等于25啊，这个意思就是这样，这等于25所以25就等于 x 减2乘上5倍，所以往左抛 ，x 减2会等于5倍 ，x 就等于正七，就是输入7的意思。好，这个是第二个例题。